ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യാം ഈ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വേണം നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഞ്ചി വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ പുതിന ഇരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പുതിനയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പുതിനയെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എടുത്ത് മാറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചിയുടെ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല വലിയ വിത്ത് തന്നെ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോ ഉള്ള വിത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ദ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള വിത്ത് മതിയാകും നടാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒക്കെ ദേ കണ്ട ഇതെല്ലാം ആ ഒരു വലിപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് മു ഒന്ന് ഒടിച്ച് ഒന്ന് ഒടിച്ച് അത് രണ്ടാക്കി നമുക്ക് നടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വിത്ത് നമ്മൾ നടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ സ്യൂഡോമോണസ് ലൈനിലൊന്ന് മുക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടണം കാരണം ഇത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വളരുന്ന ഒന്നായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ രോഗമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്യൂഡോമോണസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല സ്യൂഡോമോണസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ സ്യൂഡോമോണസിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് വിത്തൊരുക്കാം വിത്തൊരുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലും എങ്ങനെയാണ് നടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ദിവസം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലയിപ്പിക്കാം നമ്മളിത് ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സംശയമാണ് ഈ ഇരുപത് ഗ്രാം എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ടീസ്പൂണിന് രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഇരുപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ഗ്രാം നമുക്ക് സ്യൂഡോമോണസ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എപ്പോഴും എടുത്തെടുത്ത് സ്യൂഡോമോണസ് തീരാറായി ഏകദേശം തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഇപ്പോൾ എടുത്ത് അതൊന്ന് ചെറുതായിരുന്നു ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രേയറുണ്ട് സ്പ്രേയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്ത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രെയറിൽ കറക്റ്റ് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ സ്പ്രെയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്യൂഡോമോണസിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി എല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു അര മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് അങ്കുരണ ശേഷി അതായത് പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു വരാനും അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്യൂഡോമോണസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏത് ചെടി നടുമ്പോഴും സ്യൂഡോമോണോസ് ലൈനിൽ മുക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് നടുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം കാരണം കർഷകർ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സ്യൂഡോമോണോസിൻ്റെ ഉപയോഗ രീതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഞാൻ മുക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുക്കിയിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം ശരിയാക്കണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇത് റെഡി ആവട്ടെ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും എടുത്ത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഭാഗിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പറമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോ ബാഗും അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക്
കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ കമൻറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അനുഭവങ്ങളോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മാക്സിമം എനിക്കറിയാവുന്ന സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൻ്